വെൽക്കം ടു സൈലം ലേണിങ് എല്ലാരും അടിപൊളിയായിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലെ സോ മിസ്സിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം എന്റെ പേര് അമൃത നിങ്ങളുടെ മാത്സിന്റെ മിസ് ആണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു കമ്പാരിങ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന അടിപൊളി ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചു അല്ലെ പക്ഷേ അവിടെ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞൊരു ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഈ വലിയ വലിയ മൾട്ടിപ്ലി അല്ലെ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വലിയ മെമ്പേഴ്സിന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് വരും മനുഷ്യരാണ് മിസ്റ്റേക്സ് സംഭവിക്കും അല്ലെ വലിയ വലിയ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ചില സമയം നമുക്ക് എന്ത് പറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചില ചില ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരുത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻസ് വരും വലിയ ആൻസർ ആയിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അല്ലെ വലിയൊരു നമ്പർ ആയിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അപ്പൊ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് വരുന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് എങ്ങനെയാ തിരിച്ചറിയാം മിസ് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ടോ ഇത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാതെ വേറൊരു രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ മിസ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇല്ലാതെ വേറൊരു രീതിയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാരും റെഡി അല്ലേ ആ ഒരു ഈസി മെത്തേഡ് പഠിക്കാൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം അല്ലെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വർഷവും എന്ത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പ്രിൻസിപ്പിൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയാലോ ഇവിടെ നോക്ക ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു സിമ്പിൾ സിറ്റുവേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബാങ്കിൽ ഇടുന്നു ആൻഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇട്ടാൽ എന്താണ് ആൻസർ വരിക എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇക്വേഷനില് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ഇക്വേഷൻ എന്താ നമുക്ക് അറിയാം ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ ടു ദ പവർ എൻ ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇടുവാണ് പി ക്ക് പകരം തൗസൻഡ് ഇടുന്നു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ടെൻ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ ടു ദ പവർ എന്നിന് പകരം ടു എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിനെ നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ ടു ദ പവർ ടു അതായത് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ വരും നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സീറോസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും കറക്റ്റ് ബാക്കി ആരാണുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ടെൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ആയി അപ്പൊ ലെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ നമുക്കറിയാം വൺ ട്വന്റി വൺ ആണ് അല്ലെ ലെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ വൺ ട്വന്റി വൺ പിന്നെ ടെൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സീറോ വരും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി ഇതേ സാധനം ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇക്വേഷൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പി എത്രയാണ് പി തൗസൻഡ് ആണ് കറക്റ്റ് പി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് Correct? And uh, rate of interest എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഇല്ലാതെ ഇക്വേഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് തുടങ്ങിയാലോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഉള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ എത്രയായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് ഇതിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് അല്ലെ ന
പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് അതായത് ലെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ അപ്പോ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വർഷം നമ്മൾ ബാങ്ക് എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക നമ്മൾ ഇട്ട പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ റുപ്പീസ് ഇത് തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയത് കറക്റ്റ് ഇത്രയും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ നൂറ് രൂപ ആയിരം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആരോടും പറയാതെ ആ എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അടക്കം ബാങ്കാർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു ആയിരം രൂപയും നൂറ് രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയായിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വഴക്ക് കേട്ടു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ എമൗണ്ട് തിരിച്ച് ആ ബാങ്ക് തന്നെ ഒന്നുകൂടി ഇടുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ബാങ്കുകാർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഏത് എമൗണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ വർഷം ഇട്ട ആയിരം രൂപയാണോ ഒരിക്കലും അല്ല രണ്ടാമത്തെ വർഷം നിങ്ങൾ ഇട്ട ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ മറന്നു പോയാലും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് പക്ഷെ എന്തില്ല വലിയ വലിയ നമ്പേഴ്സിന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നില്ല വലിയ കൺഫ്യൂഷൻസ് വരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഈ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഈ രീതിയിലും സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതൊരു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻസേഴ്സ് സെയിം ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ആൻഡ് ഇതുപോലത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടൻസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക നമ്മൾ ആ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ വാലുബിൾ ടൈം ഹാവ് എ 